Hi. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. My name is Jasmine. Hi, Jasmine. How are you? You're great. I'm fine. Yesterday I was late. I didn't say my name. Understand. That's okay. Thank you for letting me know. Thank okay. you. Now it's nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you, Jasmine. My pleasure to meet you. And we are just going to wait just a moment para que se puedan unir los demás and we can continue with our class for today. Okay. And I do see that we are six people right now. Awesome. Thank you so much for being on time. Thank you for being on time. Joel, Angel, Lidia, Katia, and William. Thank you very much, guys. And today, we are going to start talking about the past. Ayer vimos un overview super, super, super general del past and some reminders on how the past works. But today, we are going to do the actual lesson on the past. But I would like to wait just a few more minutes for the rest of you to join para que podamos comenzar de la mejor manera. All right, we are 13 people right now. Awesome, I do see that Catherine joined, Saul joined, Ariel joined. Perfect. Proceed joined, Clarice. Good night. Hi, good night, guys. How are you? Hi, and you? I'm very well, thank you for asking. I'm doing well as well. Happy Thanksgiving Day, teacher. Thank you. It is a great day for me because I didn't work and I got so much done. Is it tantas cosas? Oh my god. Free it's today? So Free day today? Yeah, 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 yeah. Oh really? Yeah, it was great. It was great. I got so much done. Que no me había quedado tiempo de hacer. It was great. Yeah, we don't we don't work but today because I... it's really um I mean it doesn't make sense to work today. Nadie contesta business calls hoy. So even if we called, la gente estaría molesta if we called them today. Es como que le llamemos a alguien en año nuevo, right? But they're not going to pick up. Ah, and today, uh, today is, a, is a new day in another country? No, it is um, Thanksgiving Day. Thanksgiving. Thanksgiving Day. Uh, ah, in United States. Yeah. Ah. Uh, yeah. <laughs> okay. What kind of what kind of food do you recommend for us in English? What what I'm sorry, what? What type of what? Uh, what kind of food do, do you oh. recommend us? Well, <laughs> now that you ask, um I would recommend I mean, reading really depends on the genre that you like, in el género, the genre that you like. But um, I personally like uh, history a lot, but it can be quite difficult to start reading it. It's a poco difícil una lectura como para good comenzar a leer en inglés. Hi, good evening, Sophie. How are you? How are you? Thank you. I'm good. Um, but um, maybe, I don't know, maybe you can start with um, magazines and news. Es lo más fácil para comenzar a leer noticias y oh, okay. just like so, you know. yes, in English. Yeah, magazines okay. and any like easy, soft, uh, soft reading so that it's easier for you. Y ya okay, después podemos pasar a cualquier lectura que nos guste, right? For example, hay gente que le gusta leer sci-fi, ciencia ficción, hay gente que le gusta leer um, history, gente que le gusta leer romance. Uh, so it really depends on what you like. 
Okay, thank you. Of course. All okay. right, guys. Okay. We are 22 people now. So I think it is safe to start sharing my screen and talking about the past tense, guys. So in a second, I'll go ahead and share this with you. Here we go. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes, Oscar. Yes. Awesome. Perfect. So, I'm sorry? Muy chico, small. Where are you worrying? Oh. She said that this, the screen is I small. I can't see the screen, teacher. You it's can't? It's small. Where are you worrying? I watch. Uh, but you have the full okay. screen on Zoom. I mean, do you have the, um, so that it shares in the big screen? Para que lo tengamos en la pantalla grande. Si nos sale en una esquina pequeña, le podemos dar doble clic para que se haga grande. Okay, thank you. Awesome. Thank you. Perfect, no problem. Ah, yes, yes I know, thank you. Perfect, no problem. Excellent, guys. Sí, porque si no le salgo yo en grande. And that's not really, that's not the important thing right now. Okay, we gotta, we gotta talk about the past. So, um, so the past tense, guys. We know the past tense. We have to use it to talk about things that already happened. De cosas que ya sucedieron. Now, in the past mm -hmm. tense, tenemos, um, we have the past perfect, the simple past, past continuous. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el simple past. Just the past. And... Yesterday, we were talking about the verbs in the past, los verbos en el pasado, and how we have two types of verbs, regular and irregular verbs. Regular verbs son aquellos que, al, que su pasado termina en ed, ed. So, for example, move, su pasado es moved. Uh, let's see, what else? Bake, su pasado es baked. Y tenemos irregular verbs, which are no. verbs which past, o cuya conjugación en general, no es con una terminación ed en el pasado, sino que tiene una conjugación completamente diferente. For example, eat, ate, read, read. Se escribe igual, pero uno es read y el otro es read. Red, uh, red. Yes, so red, this is red. in the present. This is see in the past. and saw. Excellent, see red. and saw. Perfect. That's a very good example, see and saw. And that's actually the name of the seesaw, right? The, um, una sierra que se llama seesaw. You see it, you don't see it. You see it, you don't see it. Seesaw. So, but, uh, um, and those are the two types of verbs that we work with. Y dependiendo de eso, entonces así lo vamos a conjugar en la oración, right? Now, this is the main thing that we need to be aware of. Si el verbo es regular o es irregular. How will you know? Con la práctica y con la lectura. Porque... Um, Yo les puedo mandar una lista de todos los verbos regulares y todos los verbos irregulares, but um, you can read it a thousand times and you're not going to learn it. Es cosa de práctica. No se vayan a frustrar. It's about practice, okay? It's about practice and as much as you practice and as much as you surround yourself with the language, se nos van a ir quedando. Unos más fácilmente que otros. Siempre, todavía a estas alturas, Las mismas personas que saben inglés, así como nosotros que hablamos de español, a veces nos equivocamos con la conjugación de verbos en español, right? So, it's a constant process of learning. Es un proceso constante de aprendizaje. Now, this is, that is the main thing that we need to be aware of. Regular verbs and irregular verbs. Para que no solo le coloquemos ed al verbo, right? 
The second thing that we need to take into account when talking about the past is este verbo auxiliar. Did and did. didn't. Did, didn't. And didn't. Did, didn't. Positive and negative, right? Did. For do. And this is uh, this comes from do. So I did, did. I do. And I did, it's el pasado, right? I do, I did in el pasado, or I didn't, para el negativo. I didn't. Right, you do, he does, as we know it. Entonces veámoslo aquí más a profundidad, pongamos esto por aquí. So I do, right? And I therefore, do. I did or didn't. You do, and therefore, you did or didn't. Teacher, uh, yes. the pronunciation is did. Yes, uh, this is did. 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 Como la e. Yes, una did. Y una e. Did. Uh, okay. Que decía did. Did. Yeah. Thank you. Excellent. Did. Then, el negativo que es didn't. Didn't. Did. Didn't. But did not, right? Did. Ya sabemos did que not. did not stands for, did, que didn't stands for did not. Es el negativo. Not. Oh, I'm sorry. There we go. Now, he or she, ya sabemos que he, she se conjugan igual, does, and therefore, he did or didn't. Seguimos igual. We, when we talk about the past, no matter what this is Yep, that's correct. And they do. Y vamos igual. We do. Vamos mm -hmm. igual. And it does. Pero siempre diríamos it did. Or didn't. Entonces, si estamos usando los auxiliares de did, it didn't. No importa cuál sea nuestro presente del do, siempre vamos a usar did o didn't. Así es una cosa menos de la que preocuparnos. No así cuando estemos hablando del verbo en pasado. Pero veamos esa diferencia. Regular, regular. Yeah, with regular or irregular verbs. No quería borrarlo todo, solo quería este y este. Este lo vamos a dejar ahí. Es más, este no, este lo vamos a dejar aquí. Porque este nos va a servir. Es una herramienta que nos servía más. Now, we have two forms of using the past. Tenemos dos formas de usar el pasado acá. Using... The auxiliary verbs did or didn't. Y usando el verbo en pasado. Vamos a verlo aquí. Vamos a poner la whiteboard. Now, when we are using the past with verbs, entonces vamos a conjugar el verbo en el pasado. For example, I wanted to buy a cake. Yo quería comprar un pastel. I wore that shirt yesterday. Yo, me compré, yo usé esa camisa ayer. I went to school. 
on Monday. I baked a pie for my mom. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos cuando hacemos esto así? Esta es una forma de hacer oraciones con el pasado. Entonces... Lo único que estamos cambiando es que vamos a colocar el verbo en pasado. Esta es la forma más fácil de usar el pasado. Y es la forma más simple también. I wanted to buy a cake. I want to buy a cake. Quiero comprar un pastel. En el pasado, si yo lo quería comprar, ya no lo quiero comprar, o ya lo compré, o por X razón, ya no lo quiero comprar. I wanted mm -hmm. to buy a cake. Yeah. I want. Now. Teacher, excuse me. Yes. What is the present word? Oh, where? Excellent. Justo eso íbamos. Perfect. Excellent <laughs> okay. question. Veamos cuáles son estos verbos en el presente. Wanted. Want. Want. Were. Where ah. went go and baked bake. Estos son los verbos en presente. Yes, I wanted, I want, I wore, I wear, I went, yes. I go. And I baked, I bake. Bake, okay. Estos son algunos ejemplos, of course. Now, también tenemos el pasado cuando lo vemos con auxiliary verbs, que es con did uh, and didn't. Past with aux verbs. Y regresamos, antes de ver estos ejemplos, regresamos rápidamente to this screen. Now, después vamos a ver cómo formular preguntas. Ahorita veamos sentences para que no nos confundamos. Porque en las questions vamos a cambiar un poco algo. So, ¿qué es lo que sucede? Did and didn't, uh, they change the sentence, right? Uh, vamos a usar did it didn't cuando estamos siempre hablando del pasado pero por ejemplo veamos aquí I didn't speak English yo no hablaba inglés y que podemos ver que el verbo está en infinitivo aquí les voy a poner esto aquí el verbo está en infinitivo aquí Lástima que no tenemos más ejemplos de estos. Pero veámoslo aquí en la whiteboard. En las oraciones positivas o negativas, o sea, con did o didn't, yo les voy a dar este, este, no es un advice, pero es una piece of knowledge que nos va a ayudar para comprender mucha de la estructura del inglés. Y es que si un verbo ya está conjugado en una oración, los demás van en infinitivo. Y ya que did and didn't son verbs, son auxiliares, sí, pero son verbs. Los estamos conjugando, los demás van en infinitivo. ¿Cómo así? Like so. Ahorita les, vamos a, les voy a poner este ejemplo. I didn't know English back then. En aquel entonces no sabía inglés. I didn't know. I did. For example, I did go to the party. Didn't you see me? Sacamos dos en uno. Les vamos a poner espacio porque las vamos a explicar después. I didn't want to go to school. I did make reservations. Uh, 
¿Qué vemos aquí? I didn't know English back then. Veámoslo aquí. No, este no. Quiero ver. Ah, no. Ok. Aquí. I didn't know. I did go to the, I did go to the party. Didn't you see me? I didn't want. I did make reservations. ¿Por qué están en infinitivo estos verbos? ¿Por qué no los estoy usando en pasado? Porque ya estoy indicando el pasado con did o didn't. I did go to the party. Por ejemplo, si alguien me dice, hey, didn't you go to the party? I didn't see you. O sea, ¿no fuiste a la fiesta? ¿No te vi? I did. I did go. I did go to the party. Sí fui. I did go to the party. Didn't you see me? ¿No me viste? No me viste en el pasado. Didn't you see me? No me viste. No vamos a decir didn't you saw me. ¿Por qué? Porque ya estamos indicando el pasado con didn't. Y no vamos a hacer un doble pasado. De la misma me. manera que no podemos hacer un doble negativo. ¿Cómo así? No podemos decir, por ejemplo, ustedes no dirían, I don't want not to cook, right? Solo vamos a decir, I don't want to cook. Porque no vamos a decir, no quiero no cocinar. Vamos a decir, no quiero cocinar o quiero cocinar. Pero no quiero no cocinar, mm, doesn't make sense, right? Entonces, de la misma manera en que no hacemos un doble negativo, entonces no hacemos un doble pasado. Si ya estamos indicando el pasado con do, I'm sorry, con did o didn't, el siguiente verbo va en infinitivo. I did go, I didn't know, I didn't want to go. I did make reservations. Este me faltó marcarlo. Make. ¿Sí? ¿Se comprende esto, guys? ¿Por qué no vamos a conjugar el siguiente verbo cuando estemos usando did or didn't? Yes. Ahí anda. So, love to hear that. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto con did or didn't? Al, al menos hasta aquí donde vamos. What is baked, teacher? Oh, baked es hornear. Thanks. So we have baked, hornear, and baked, horné, right in the past. Teacher. Eh, cuando estemos, digamos, en paz, siempre, eh, por ley, por decirlo así, vamos a usar didn't. En el negativo. Esto es, esto es lo que ah, estamos viendo. Negativo. Tenemos dos maneras de usar el pasado. La manera como más simple, más básica, en que se puede presentar el pasado, es solo colocando el verbo en pasado, right? I wanted to buy a cake. I wore. Y también podemos usar el pasado con los verbos auxiliares. I uh, didn't know. Didn't es negativo, ¿verdad? Exacto, correct, yes. Eh, yo tengo una duda y cuando decimos eh, I can't I can't go to the party. No puedo ir a la fiesta. Yeah, that's present. Eso ahí, está ahí, ahí, ¿qué pasa? Ahí, ahí, present. present, negativo. Ah. Pero esa es una oración en presente. Si yo digo, I can't go to the party, estoy diciendo que no puedo ir. Estamos en presente, right? Si I lo queremos can't. decir en pasado, tendríamos que decir, I couldn't go I to the party. Go. Couldn't go to the party. Yeah. 
Es que este es simple past, ¿verdad, dicha? That's correct, yes. Simple past. Más adelante ustedes van a ver también el past. Bueno, es que de cada tiempo tenemos el participio, el presente, normal, simple, and the, per the perfect tense. So the present perfect, the present continuous, el continuo también, the simple present. Past, per uh, Past perfect, past, past continuous, and past participle, and future, future, uh, future, see, perfect, uh, future perfect, future continuous, and future, future participle. Pero ustedes lo, lo van a ver en su momento. I did part. Yeah. Did in the city? Lo que sucede, ¿por qué no estamos I haciendo de un solo con didn't? Porque uh, estamos diciendo I can't, no puedo. No estamos diciendo que no vamos a ir, estamos diciendo que no podemos ir. I can't go. Si solo quisiéramos decir que no fui, entonces sí, ahí podemos decir I didn't go, right, to the party. No fui. No porque no haya podido, no, porque no estamos dando razones, solo estamos diciendo que no, no fui. I didn't go to the party. Um, teacher Alejandra, yeah. yo capto así, que estas son dos formas de usar el pasado. Correct. Si yo no me puedo, los pasados de los verbos regulares e irregulares, uso el did <laughs> o el didn't, easy. <laughs> That's one way to put it, yeah. Teacher. Es una forma de usarlo, yeah. Mm -hmm. Okay. I will use didn't, uh, the regular verb. Yeah. Irregular and irregular. No hay problema. Para ambos. El did y el didn't, como son auxiliares, nos están complementando la oración. Ahorita vamos a ver por qué surge la pregunta. Y entonces, si se puede solo poner el verbo en pasado, ¿por qué uso did or didn't? Lo vamos a aclarar ahorita. Um, pero cuando usamos did or didn't, podemos usar regulares e irregulares. No hay restricción. No problem. Thank you for your question. ¿Dónde queda el was y el where? Perdón, que ya Ahorita no vamos a eso. Of course. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ah. Was es el pasado y el where son los pasados del verb to be. Son pasados de verbo yeah. también. So, pero antes de, que comen, antes de que entremos con eso, solo quiero aclarar algo. ¿Por qué entonces was tenemos el pasado? Yes. Was in where past continuous? ¿Por qué pasado continuo? No. No, es past tense. Past tense. El pasado continuo, recordemos, um, todo lo que es continuo es algo que sucede, es que está Angie. sucediendo, o que fue en el pasado, pero sucedió por un tiempo. Si es en el presente, que está sucediendo justo en este momento. Si es en el futuro, que sucederá, pero por un tiempo. So, um, si lo usamos el was and where um, en el continuous, pero no son solo para eso. If I forgot the past of the verb, I can use the auxiliary did and it's the same. Mm, it's not the same, pero es como nos decía Lidia. Si no sabemos cómo usar, cuál es el past de un verb, then we can use that. Ahora, es importante entender por qué tenemos estas dos formas de hacer el pasado. Y es que, por ejemplo, si yo quisiera decir que yo no sabía hablar inglés, no sabía inglés antes, yo no puedo solo decir... I not knew English then. Sino que tengo que decir I didn't. Yo no sabía. I didn't know English back then. ¿Qué es este que tenemos aquí? Entonces este no lo podemos decir. Sino que tenemos que decir I didn't know en estos casos no vamos a decir I not knew 
¿Qué otro ejemplo? En este ejemplo, I didn't want to go to school. No quería ir a la escuela. No podemos decir I not want. I not, I not, I not wanted to go to school. I not wanted. Eso no se puede decir. That doesn't exist. Y quisiera poder decirles como que no se puede por esto, esto y esto, pero es simplemente porque son las reglas gramáticas del inglés, right? Quisiera poder decirles porque, oh, because this and this and this, that's just the way English works. Entonces, um, I didn't want, yo no quería. No, yo no quería. Para hacer ese negativo, debemos usar en el pasado, did and didn't. Ok. Y cuando usamos el did, si usamos did, nos hace énfasis. Y para hacer las respuestas igualmente. Por eso les comentaba, si alguien nos dice, por ejemplo, estamos en un restaurante, llegamos y nos dicen que no tenemos mesas, entonces yo le puedo decir, but, puedo decir, I made reservations. Yo hice reservaciones, made, pero si yo digo, I did make reservations, es como le hace énfasis, right? I, I did, I did, I did do it. I did make reservations. Hace énfasis en que sí lo hice. Y en el didn't, oh, I didn't make reservations. No hice reservaciones. El pasado negativo, siempre con didn't. I didn't make reservations. I yes, didn't I make. That's correct. Lo vamos That's a decir correct. así. Pass. What is the mean? What is the mean of then in the first sentence? Oh, back then. En ese entonces. Back then. Es una expresión de decir entonces. Yo no sabía antes en el pasado. I didn't know English back then. Yo no sabía inglés en aquel entonces. I didn't know English back then. Always using didn't. Y el positive past. Podemos usar el simple, uh, simple form, que es esta del past with verbs, just poniendo el pasado, el verbo en pasado, o, or did. Yes. Entonces, tenemos que saber. Hasta ahorita hemos visto, ya vamos a entrar a was y where, pero hasta ahorita hemos visto que Uh, for the past, podemos usar solo cambiando el verbo a pasado para hacer una oración positiva, positive past, y para el negativo siempre vamos a usar el didn't. Siempre, 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 always, all of the time, forever and always married with didn't. Um, always, didn't. I didn't know. I didn't go. I didn't like, I didn't wear the right shoes. I didn't do my homework. I didn't read the book. I didn't watch the movie. I didn't sleep last night. No dormí anoche. I didn't sleep last night. Todos los negativos siempre con didn't. I didn't walk. You didn't walk? Last night. Oh, okay. No problem. All right. ¿Alguna pregunta, guys? Hasta ahorita, ¿dónde vamos? Antes de comenzar con was y where. Teacher, eh, lo voy a decir en español. Yeah, okay. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo entiendo que el did va en su pasado, did. Y do, en el presente, yo siento que es una forma... Cuando lo decimos, porque nosotros lo hablamos en español, pero no estamos conjugando, ¿verdad? Por eso es simple, la misma palabra es presente simple, o simple right. present, y en este past, past simple, 
porque nosotros hablamos sin conjugar, por ejemplo, decimos yo no sabía inglés, no estamos conjugando. Es como que digamos no, yo. No, pero you are, supe. you are. Sí, yo está, sí está conjugando. El español tiene siete, hasta siete conjugaciones de un verbo. Right? I, Spanish is one of the most difficult languages in the world. Si yo decíamos yo no sabía, el verbo es saber. Wow. Sí estamos conjugando. Yo no sabía. Y aquí hay una doble conjugación de verbo. No sabía. En Estados Unidos, cuando aprenden mm. inglés, tienden a decir, yo sabía, no. <laughs> es un error común que ellos cometen. Es como nos pasa a nosotros. Um, so, yeah, it, sí está conjugado. Lo que pasa es que como es nuestro idioma nativo, no nos damos cuenta. Pero yo les hago, los que estaban conmigo se recordarán. Yo les hacía el comentario, Spanish is so difficult, guys. El español es tan dificultoso, es tan complicado. Um, that we have the same word for so many things. Imagínense las personas que hablan inglés cuando están aprendiendo la palabra sobre. Y es sobre la mesa y también es el sobre en el que se envía una carta. And they're like, oh. Los homónimos. Mm -hmm. Yeah. So, sí estamos conjugando, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que decimos, ah, pero sí, no, yeah. Lo que pasa es que aquí le añaden una palabra más para hacer esta conjugación. En vez de decir sabía, yo no más? sabía, I didn't no sé. know. Dejame y dejan más. el verbo. Dejame. Yo lo voy a poner. No tocan el verbo como nosotros que decíamos sabía, uh, él sabía, ellos sabían, uh, Sabe. él sabía, ellos sabían, yo, y así. No tocan el verbo en inglés, no lo tocan, lo dejan tal cual, no, pero le añaden el didn't. I didn't know. Y así. All right. Any, um, I'm sorry, man. Me super, me fue una gran explicación de lengua. I'm sorry. Um, any other questions, guys? Antes de que veamos what y where. Teacher, me, yep. for example, uh, you gave us an example. I didn't know, I didn't know English back then. Yeah. Why back then? En aquel entonces. That's, that's ah, una okay. expresión. Yeah. I didn't ah, know okay, English thank back you. then. Back then, okay, thank you. Awesome. All right, so let's go back here for a second, guys. Volvamos aquí por un momentito. Y veamos was and where. De por último, vamos a ver la combinación que en una oración podemos usar. Una combinación del pasado a form, a past uh, simple form y usar didn't también en la misma oración pero separados por un punto por un punto si ya separamos dos oraciones si ya separamos por un punto ya podemos comenzar a volver a conjugar podemos volver a comenzar a conjugar perdón, podemos volver a comenzar a conjugar dentro de la misma oración no pero en dos oraciones Separadas, dentro del mismo contexto, sí. But let's look at was and where first. Veamos primero was and where. Volvamos a la whiteboard. Ustedes saben que la conjugación para el verb to be in the past. Si yo estoy diciendo I am, entonces I Was aware. Was. 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 And you. Were. Were. You were. Was. And he or she. Was. Excellent. Y para it también, right? Y they. Were. 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 Excellent. And we. Were. 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 Perfect. Were. I was, you were, she, he, it was, they were, and we were. Now. 
teniendo esto en cuenta, lo vamos a poner, vamos a ver, lo vamos a poner. Quiero ver. Oh. Sí, lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner aquí. Teniendo esto en cuenta, entonces si yo hablo del pasado, como lo vemos aquí usando was y where, where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? I was born, born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. No, I wasn't. I was born in Córdoba. So, ¿qué podemos ver de esto? Si usamos una oración positiva, yes, I was. No, I wasn't para el negativo. Si estamos usando un pronombre que se usa where. Yes. She, uh, I'm sorry. Yes, they were, for example. Y no, they weren't. They weren't. Excellent, correct. Yes, they were. Or no, they weren't. Esas son como las respuestas de yes or no que vamos a ocupar. Ahora, cuando hacemos una oración, lo mismo. Recordemos que por mucho que sea el verb to be, el verbo base que ocupamos, sigue siendo un verbo. Y si ya lo conjugamos, si ya conjugamos un verbo, los demás se conjugan o ya no se conjugan. Yes. Ya no se conjugan. That's correct. No, Correct. Excellent. So, yo puedo decir, I was born in El Salvador. Podemos notar, I was, está conjugado en el pasado, porque su presente es am, I am. I was born. Y por lo tanto, el verbo, el siguiente verbo, va en infinitivo, no se conjuga. Correct. I was born in El Salvador. I wasn't, or I was not. Sabemos que wasn't stands for was not. Don't let me. Born in Honduras. We were, uh, let's see. Mm -mm -mm. We were Italy. born uh -huh. mm. in Italy. Well, usamos otro verbo. We were, mm -mm -mm. let's see. Veamos el ejemplo. Aquí. Those on the born. Mm -mm -mm. Go. Go to the park. No, porque estamos diciendo de be. Si no, tendríamos que decir go. Eh, tendríamos que usarlo con el past normal. Pero como estamos hablando de we, ourselves, sí. we were raised. I am sorry. There we go. Okay. We were. Is Abby? I'm sorry. And we were studying. We were studying, si lo dijéramos como en el past continuous. Eso sí es past continuous. Miren, we were studying. Past continuous. Estábamos estudiando. We were eating. We were eating, past continuous. That's correct. Son pocas las ocasiones como pueden ver que vamos a usar el was aware. And I was, we were aware. Podemos decir We were aware of the storm. Estábamos al tanto de la tormenta. We were aware of the storm. We were not aware of the storm. Oh, we weren't aware. Of the storm. No, we, we weren't. Right. Por poner un ejemplo, son pocas las ocasiones en que vamos a usar was o wasn't. 
casi siempre como es algo bien personal de el verb to be, yo no voy a decir I am cualquier cosa, right? sino que I am sobre mí. So I am, cosa, I was born. Y por lo tanto, siempre para I was born, esto es súper importante, esto siempre, esta expresión siempre va en el pasado. Nunca voy a decir I am born o my baby is born. My baby was, si yo tengo un hijo, por mucho que acabe de nacer ahorita hace cinco minutos, it, he or she was born in El Salvador, in Costa Rica, in the United States, porque así es la expresión, nací, porque ya nací, right? For the question, actually for the question is, the, for the question is, where was you born? Where are you born? Recordemos, you were. Okay, thank you. Yes, excellent. Recordemos, siempre tengamos en cuenta el pronoun que estamos ocupando. Si yo estoy ocupando, si yo estoy diciendo where were you, si estoy diciendo you, where? tiene que ser where, porque you uh -huh. were. Yeah. Si estoy diciendo una pregunta sobre mí mismo, yo me estoy preguntando algo a mí. Where was I born? ¿Dónde nací yo? Where was I born? Yes, I no problem. Veamos las questions. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a quitar este. Vamos a ver si podemos pasar esto un poco más para acá. All right. Vamos a quitar este, vamos a quitar este. Y esto. Me gusta su pizarrita. Yay! We're trying to organize it. Estamos intentando organizar. Working with what we have, porque online classes, las clases en línea, I understand they've been a struggle para muchos. Sé que puede ser más dificultoso. Yeah, so... Uh, we're working with what we have, guys. So let's try to keep it up, all right? Um, so let's see. Ahora, hoy sí, finally, en estos últimos minutos, vamos a ver questions. ¿Por qué dejé las questions hasta el final? Porque le vamos a cambiar la estructura, right? Very important. Recordemos, no solo porque le pongamos una question mark al final, Significa que ya estamos haciendo una pregunta. No porque yo diga, you are okay, es una pregunta. Sino que yo tengo que decir, are you okay? ¿Ya? Yeah. No solo por poner el question mark, estamos haciendo una pregunta. Debemos de ponerlo, organizar la oración correctamente. So, you are okay? No. Sino, are you okay? Lo mismo con el past. Entonces en el past vamos a decir. Veamos un ejemplo para esta oración que tenemos aquí con didn't. Si yo le pregunto a alguien si ya sabía inglés. Did you know English back then? Oops. There you go. One moment, guys. Okay. Did you know? Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Dónde cambiamos esto? Vamos a marcar aquí. Aquí tenemos el verb. Didn't. Y lo tenemos aquí. Did. Las preguntas con el auxiliary verb siempre positivo. ¿Por qué? No es que esté gramaticalmente incorrecto decir didn't you know English back then, pero se escucha grosero. Si le decimos a alguien como y no sabías, igual se escucha grosero, right? So if we tell someone didn't you know English back then, It sounds rude. Se oye pesado. Se lo podemos decir a un amigo, right? Como sabe que no le estamos siendo pesado. Le podemos decir como, didn't you do the homework? No hiciste la tarea. Didn't you do the homework? Pero 
no es lo usual, right? Siempre intentemos mejor ponerla, si es pregunta, el verb en positivo. Y ya nos van a contestar, no, I didn't know English back then. Ya que ellos nos contesten en negativo, right? Um, For example, did you do the homework? Correct. Excellent, Jessie. Okay. <laughs> Now, y vemos dónde está el verb. No. No. Y veamos dónde está el sujeto, que está el comienzo aquí. Y ahora está en medio de estos dos. Y el complemento se mantiene igual. El complemento se mantiene igual. Entonces, cuando sí, hacemos sí, una sí. pregunta, vamos, auxiliary verb, o sea, did or did, uh, did, en este caso vamos a poner did plus subject, pongámoslo aquí. Plus verb en infinitivo porque ya está conjugado el did más el complemento. A mí no me gusta dar fórmulas porque siento que es mejor que nosotros nos acostumbremos a la naturalidad del idioma, right? Pero si a ustedes les sirve, yo se los voy a brindar. Esta es la manera en la que vamos a ordenar la oración. Did, subject, did you, did she, did they, did we. No English back then. Did. Y el verbo puede ser cualquiera. Did I, you, she, he, they, we. Learn, talk, walk, read, no. Complemento. Right? ¿Qué es lo que cambia cuando estamos haciendo una oración normal, no una pregunta? Hacemos subject. Plus did, plus verb, plus complement. Entonces, este es statement y este es question. ¿Qué es lo único que cambia? El did va antes del subject. Y en la oración, el subject va antes que el did. Eso es todo. De ahí lo demás se mantiene igual. Solo esos dos cambian pues. I did. Did you? Sí. Ahí en el question le faltaría el, el signo de interrogación. Ah. Uh -huh. Está vale, exacto. There we go. Question mark. Question. Yeah, question mark. Vamos a hablar, les gustaría que habláramos uno en, nuestro, en uno de nuestros um, reading and, and, and pronunciation spaces sobre las punctuations. ¿Saben ustedes cómo se llaman las punctuations? ¿Saben cómo se llama? Quiero ver dónde tengo esto en este teclado. Oh, nunca puedo encontrar nada. El punto y coma, ¿saben cómo se dice en inglés? Eh, punto es, es that y at arroba. Un coma no sé. Punto es dot siempre o solo para páginas de internet. Ah. That's correct. So we use Ponce. dot for on, ah. online things. Y para lo demás es point cuando point. es números. Point. point. Period cuando es para texto. Uh -huh. Wow. Yeah. Mm -hmm. Yeah. So that, dot, uh, for example, www.inglescorporativo.com. Uh, that Uh, si estoy haciendo una cantidad, me pagaron, uh, I got paid uh, $50, $50.64. Ah, really? Y period es para decir, por ejemplo, uh, estoy dictando, les estoy haciendo un dictado. Uh, and please write down, I didn't know English back then, period. 
Did you know that the mm. or text? Spell them period, please. I guess that period. P E R I O D. P E R O D. Un día los voy a poner a hacer spelling. Would you like to do that? Eso ayuda mucho para la pronunciation. Spelling. Yes. It would be fun, right? Uh, spelling. So, para ayudar mucho para la facilidad y la pronunciación. Period. P E R I O D. Complement. C O M P L E M E T. P E R O E T. Uno que dicen que es complicado, pero como lo ponen tanto, se vuelve fácil, es el de Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. What? What is M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-E-I. Wow. I cannot say okay. that's M I S S I S S I P P I. P -I. Excellent. Mm -hmm. Ese es un buen exercise para quienes me preguntan qué pueden hacer para practice um, pronunciation, spelling. Ustedes solitos mm -hmm. estén leyendo, encuentren una palabra, for example, cualquier palabra, yesterday, for example. Y E S T E R D E. A -Y. Y así, sin ver la palabra, para que relacionemos los sonidos. Ah, ok. Es un buen exercise que les podría decir. So, yeah. So, yeah, so this is a question mark, punto y coma, semicolon. Se llama semicolon. Semicolon. Uh, punto semicolon. Y coma. Semicolon. Semicolon. Correcto, la arroba que es at. Teacher. Um, yeah. Y en el caso de la palabra virgulía, que es de la ñ, existe en inglés. No. no. Porque, porque el, la rayita, mal dicha rayita de, de la ñ, se llama virgulía en español. No existe uh -huh. en inglés. No. La palabra. No uh -huh. tiene por qué. No, for example, incluso nosotros cuando estamos llenando forms de gente que es apellido de los latinos, for example, que es Núñez, right? They go as Núñez, Núñez. No hay no. ñ, no hay cómo hacerlo. Humana. Only here. Humana. Ah, humana, ya, yeah, humana. Um, A mí me ponen ser menos, yo soy ser meño. Ajá, uh -huh. yeah, it happens a lot. Igual a la gente que es apellido Vázquez, le dicen Vázquez. 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 Yeah, but it's supposed to pronunciation, right? All right, guys. So, uh, you can screenshot this. Le pueden tomar a screenshot a esto. Y yo también, esta clase, as I told you yesterday, it is 10 p.m., but... Esta clase yo se la subo este mismo día. Today, máximo once y media, ya está en YouTube para que puedan review as many times as you need, si les ha quedado alguna duda, de que de solo que necesiten revisarlo o igualmente si tienen alguna duda, estoy en WhatsApp. And uh, igualmente nos vamos a ver mañana. Remember que este viernes y el siguiente sí tenemos clases. Los últimos dos ya no, pero estos dos sí. So we will see each other tomorrow. And we can okay. continue covering any questions, okay? Okay, teacher, thank you. Thank you, partners. Bye. So, see you tomorrow, guys. Let's see cover you. any Bye. questions about the past tomorrow. Bye. 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 Bye.